ലോക്ക്ഡൗൺ അവസാനിച്ചു ഇളവുകൾ ഓരോന്നായി രംഗത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും തെരുവിലെ അവസ്ഥ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോണ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായി അപ്രത്യക്ഷമായി എന്ന തോന്നലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം ആളുകൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി തട്ടുകടകളുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നു കൂട്ടം കൂട്ടമായി സഞ്ചരിക്കുന്നു ട്യൂഷന് പോകുന്നു വിനോദയാത്രയ്ക്ക് പോകുന്ന മട്ടിൽ ആർത്തുല്ലസിച്ചുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ലോക്ക്ഡൗൺ അവസാനിച്ചത് കൊറോണ ഇല്ലാതായത് കൊണ്ടല്ല കൊറോണ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് കൂടുതൽ വർദ്ധിതമായ വീര്യത്തോടു കൂടി പക്ഷേ അനിശ്ചിതകാലം ഒരു രാഷ്ട്രത്തിനും ഇങ്ങനെ ലോക്ക്ഡൗണിൽ തുടരാൻ പറ്റില്ല അത് ആ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ തകിടം മറിക്കുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ലോക്ക്ഡൌണിന് ഇളവുകൾ വരുന്നത് ലോക്ക്ഡൗൺ ഇളവുകൾ വരുമ്പോൾ ഓരോ പൗരനും സ്വന്തം പൗരബോധവും വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്വവും പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുകയാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും ജോലിക്ക് പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും വീട്ടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നവരെല്ലാം നിർബന്ധമായും മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് മാസ്ക് കൊണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൊറോണ വൈറസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പടരാതിരിക്കാൻ അത് സഹായിക്കും അഥവാ നമ്മൾ ഇടപെടുന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ കൊറോണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പടരാതിരിക്കാനും സഹായിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും മാസ്ക് ധരിച്ചാൽ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് അത് വ്യാപിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ കുറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ പരസ്പരമുള്ള ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ സമയം കഴിയുന്നത്ര ചുരുക്കുക അമേരിക്കയുടെ സെൻറ്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൽ തെളിഞ്ഞത് മാസ്ക് ധരിച്ചുകൊണ്ട് നാല് മിനിറ്റിൽ താഴെ പരസ്പരം ആശയവിനിമയം നടത്തിയാൽ കൊറോണ വ്യാപനത്തിൻ്റെ സാധ്യത കുറവാണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം മറ്റൊരാളോടും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാല് മിനിറ്റിൽ താഴെ മാത്രം സംസാരിക്കുക കഴിയുന്നിടത്തോളം അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം പല ആളുകളും ചെയ്യുന്നൊരു വലിയ അബദ്ധമാണ് ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ മാസ്ക് താഴ്ത്തി ഈ മൂക്കും വായും അങ്ങ് പ്രദർശിപ്പിക്കും മാസ്ക് ധരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സകല ഗുണങ്ങളും അതോടെ ഇല്ലാതാവും ഏറ്റവും വലിയ രസം ആശുപത്രികളിൽ ഒരു പക്ഷേ എവിടെയെങ്കിലും കോവിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാകാൻ ഏറ്റവും സാധ്യത കൂടുതലുള്ളത് ആശുപത്രികളിലാണ് നമുക്കറിയാം ആശുപത്രികളിൽ ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ ആ ഡോക്ടറുടെ മുറിക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ഡോക്ടറുടെ തൊട്ടടുത്തിരുന്ന് ഉടൻ തന്നെ മാസ്ക് അങ്ങ് താഴ്ത്തും ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധമാണിത് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് ആശുപത്രിയിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഡോക്ടറുടെ മുറിയിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി മാസ്ക് ധരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക മാസ്ക് താഴ്ത്താൻ ഡോക്ടർ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ മാസ്ക് താഴ്ത്താവൂ അല്ലാതെ താഴ്ത്തരുത് കാരണം ആശുപത്രികളിൽ ഒരുപക്ഷെ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകാം ഒരുപാട് ആളുകൾ വരുന്ന തിരക്കുള്ള ആശുപത്രികളിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ സ്ഥലങ്ങളിലും വൈറസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകാം അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ മാസ്ക് താഴ്ത്തിയാൽ നമ്മൾ ദുരന്തം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതോടൊപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ വ്യക്തി ശുചിത്വമാണ് ജോലിക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് തീർച്ചയായിട്ടും കൈ കഴുകിക്കൊണ്ട് പോകാം ഓഫീസിലെത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ച് കൈ വൃത്തിയാക്കാം നമ്മൾ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പൊതു സ്വഭാവമുള്ള എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്വന്തം മുഖത്ത് സ്പർശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സാനിറ്റൈസർ കൊണ്ട് കൈ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കണം പൊതു സ്വഭാവമുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫയലുകൾ പലര് കൈമറിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് നോട്ടുകൾ പൈസയുടെ നോട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നാണയത്തൊട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വർത്തമാന പത്രം ഒരുപാട് ആളുകൾ വായിക്കുന്നതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങുന്ന പേന തപാലിൽ വരുന്ന വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന സംഗതികൾ പലപ്പോഴും ബാങ്കിലും മറ്റും ജോലി ചെയ്യുന്ന ഈ പണം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന വ്യക്തികളൊക്കെ ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുപക്ഷെ ഇത്തരം നോട്ടുകളിലൊക്കെ വൈറസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായേക്കാം സാധ്യത കുറവാണെങ്കിലും ഉണ്ടായേക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ട് നേരെ മുഖത്ത് സ്പർശിച്ചാൽ നമുക്ക് വൈറസ് ലഭിക്കും പല ആളുകളുടെയും വലിയൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഒരു ഗ്ലൗസ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്താൽ നമുക്ക് വൈറസ് വരില്ല അതും തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഗ്ലൗസ് ധരിച്ചാൽ ഗ്ലൗസിൻ്റെ പുറത്ത് വൈറസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ ഗ്ലൗസ് വെച്ച് നമ്മൾ മുഖത്ത് സ്പർശിക്കുകയോ മൂക്കിലോ കണ്ണിലോ തൊടുകയോ ചെയ്താൽ വൈറസ് കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ഗ്ലൗസ് ധരിക്കുന്ന
തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും അണുബാധ വരാൻ അത് ധാരാളം മതി ഈ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിർബന്ധിതമായി മാസ്ക് ധരിക്കുന്നു അത് ഇവിടെ ചെന്നിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാസ്ക് താഴ്ത്തണമെന്നില്ല മാസ്ക് ധരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് അത് മാറ്റാതിരിക്കുക കൈകൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക മുഖത്ത് സ്പർശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിർബന്ധമായും കൈകൾ ശുചിയാക്കുക സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുക ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ജോലി സ്ഥലത്തും പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുമ്പോഴും എല്ലായിടത്തും പാലിച്ചാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റും രോഗബാധിതരാകാതെ നമുക്ക് ഈ കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ ഇടയിൽ പോലും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും നമസ്കാരം